Bonjour à tous, bienvenue dans l'offre de Nono et encore une fois une belle recette. Mais attention, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une recette que tout le monde connaît, que la France entière connaît, mais j'ai décidé de la customiser. Je parle bien sûr de la blanquette de veau. Vous allez voir comment on peut faire une blanquette de veau et avec deux trois ingrédients, on va la twister, on va la rendre exotique, on va la rendre sexy et surtout on va l'accompagner, non pas avec du riz, non pas avec des pommes de terre, non pas avec des pâtes, mais avec des vermicelles de riz. Vous allez voir, ça en dit long. Vous êtes dans l'offre de Nono et je vais vous parler de la blanquette de veau, ce plat incroyable. Il fait froid, le, le soleil ne va pas revenir malheureusement, je vous annonce, mais il va faire froid et on a besoin d'un plat qui nous réchauffe. Mais surtout ce plat, on le connaît depuis des années et c'est toujours la même rengaine, du veau, des légumes, une sauce avec un roux, donc une sauce blanquette collée au roux, super, des oignons grelots pour ceux qui veulent, des champignons de Paris, voilà. Moi, j'ai décidé de vous la customiser, de vous mettre un petit peu de peps dedans parce que là, vous allez surprendre vos invités, votre famille, vos proches. Vous allez les faire kiffer. La blanquette de veau, c'est du sauté de veau. Donc, j'ai pris des morceaux sautés de veau. Ouais, c'est des bas morceaux, ce qu'on appelle des morceaux pas chers. C'est des parures, des parures qui sont pas, on va dire, qu'on ne peut pas mettre en rôti ou en filet. Généralement, c'est du collier ou alors c'est une viande, comme on dit, à sauter de veau. D'accord Donc, c'est des morceaux à braiser. Il faut les braiser, c'est-à-dire qu'il faut les pocher, il faut les cuire longtemps. D'accord Donc ces morceaux, on va tout de suite les démarrer par une première cuisson. C'est ce qu'on appelle, on va blanchir la viande. Pourquoi Pour lui enlever les impuretés. C'est la première chose à faire. D'abord, on prend l'arme de guerre. Ok Là, on va tailler donc, des petits cubes. Alors, soit vous êtes partisan d'enlever les nerfs, soit vous n'avez pas le temps, on n'enlève pas les, les petits nerfs. Je vais vous dire honnêtement, je ne vais pas vous faire le cours du grand chef. Je vais juste vous faire une blanquette façon nono, chef de famille. Tac, on va, on va tailler en trois en fonction des, des morceaux, comme ça. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la blanquette, à chaque fois, il y a toujours plus de sauce et de garniture qu'il y a de viande. C'est vrai. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser et se faire un plat totalement kiffant. Là, comme vous voyez comme ça, hop, vous recoupez. D'accord Donc, les morceaux ne sont pas réguliers. Donc là, c'est des morceaux épais. On peut les recouper un tout petit peu plus petits. D'accord Par exemple, celui-ci, il, celui il est plat. Donc, je vous invite à le tailler en deux et ça suffira. D'accord C'est pour la, pour la cuisson. Parce qu'il faut que les morceaux soient... soient de la, de, du même grammage, en fait, qu'il soit fin ou pas, il faut que ça soit du même grammage, parce que sinon, vous allez avoir une viande qui va être dure, l'autre qui va être tendre, ça va être compliqué à la cuisson, voilà. Donc ça, c'est un plat de grand-mère, hop, ok. C'est un plat généreux, hop, qu'on peut faire la veille, d'accord, et qu'on peut manger le lendemain, le surlendemain. On peut manger, on peut... Le... C'est un plat qu'on pourrait manger même sur 4 jours, parce qu'une fois qu'on a fini la viande, on peut manger les légumes, et la sauce, on peut en faire encore un plat. Vous allez voir, incroyable. Alors là, je vous la fais version... 30 kg de mou. On aurait pu la faire à la cocotte minute en une demi-heure, c'est plié. Mais c'est pas ça le love de Nono. Le love de Nono, c'est vous montrer comment vous faire des recettes à l'ancienne en prenant son temps. D'accord Allez, là je vais mettre de l'eau. Là, je vais mettre à bouillir. Donc je départ. Donc j'ai mis ma viande, mon eau froide. Je vais prendre un peu de gros sel tout de suite, un tout petit peu pour assaisonner ma viande. Ok Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'économie d'énergie. Je suis désolé, je vais vous le dire. Ça, je vais faire une ébullition, je vais arrêter la cuisson. C'est pour blanchir ma viande, pour enlever les impuretés, pour lui donner déjà une pré-cuisson. Ok Je mets mon couvercle pour gagner du temps. On va la faire bouillir. Pendant ce temps-là, j'ai acheté des oignons grelots. J'ai acheté mes oignons grelots déjà épluchés dans un magasin de surgelés. Euh, pourquoi Parce que l'oignon grelot, c'est une tanasse à faire. Et c'est pour ça que les gens n'en ne, ne, consomment plus. L'oignon grelot, c'est ce petit oignon. D'accord Et ça, c'est vrai que... Bah, à éplucher, il y a plusieurs techniques, on la met dans l'eau, on épluche. Mais franchement, chez vous, vous avez envie de vous faire une blanquette, vous dites, bon, l'oignon grelot, ça va mettre deux, plis, deux piges, on est d'accord, Nico hein, On va se dire, ça met deux heures à éplucher, nan, 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 euh, on passe à la trame. Moi, je trouve que l'oignon grelot, il y, a, voilà, il y a un truc magique, c'est ce qu'on retrouve dans les cornichons, mais là, dans la blanquette, pour moi, c'est incontournable. Les oignons grelots, je vais vous les glacer. Vous allez voir, c'est incroyable, glacer au sucre. Donc, on va légèrement les faire, on va les faire bouillir, on va débarrasser, on va les faire venir avec un peu de beurre, un peu de sucre et on va les glacer pour lui donner vraiment quelque chose de caramélisé, de très très généreux dans cette blanquette. Voilà. Donc les oignons grelots, on ne les loupe pas, on les, ne on les basse pas de la recette. On va les acheter en surge, en surgelé, d'accord Il ne faut pas avoir honte. Ils sont déjà épluchés, ils sont crus, d'accord Donc il n'y a plus qu'à blanchir, voilà, regardez, tac, je les mets dedans. Pareil, départ à l'eau froide. Alors, qu'est-ce que ça donne de démarrer à l'eau froide par rapport à la cuisson avec de l'eau chaude C'est que là, on va, laisser, on va laisser monter la cuisson, donc qui va prendre à cœur. Okay C'est le temps de cuisson qui va changer. 
D'accord Et je n'ai pas besoin de les fixer. Ce pas des légumes verts. C'est euh, un légume en fait où en montant en cuisson, on va commencer à cuire tout le légume. D'accord Donc j'ai besoin de les blanchir comme la viande. D'accord Je donne une première, une première cuisson. D'accord Ça, c'est hyper important. Vous voyez Et voilà. Je vous explique. Ça, c'est blanchi. C'est pour enlever les impuretés. Avec un peu de sel pour donner un peu de goût à la viande. D'accord Pour assaisonner. Les oignons, ils sont crus. Même surgelés, ils sont crus. Hop, je vais leur donner une première cuisson. Et après, j'arrête et je vais les terminer. Ah ouais, c'est comme ça. Alors, j'aurais pu mettre aussi mes oignons dans cette eau-là. Mais j'ai pas envie qu'ils soient remplis de. de d'impureté, vous voyez ce que je veux dire C'est technique la cuisine, hein c'est technique, c'est technique, je vous donne toutes les petites combines. Là ensuite je vais prendre mes champignons de Paris. Alors pareil, je vais vous montrer une technique, on va ce qu'on appelle les cuillères à blanc. Là vous dites, attends le mec il va nous faire un... Mais c'est comme ça la cuisine française, voilà. Donc je vous montre tout ce qu'il faut faire. Et aussi des fois tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, alors regardez, le champignon il est là, vous épluchez, vous épluchez pas, moi je vais pas vous mentir. Il n'y a pas de problème, je les ai lavés, la peau ils sont tout blancs, voilà, je garde la peau, je les coupe en quartier, voilà, ok, ok, quand vous regardez des vieilles vidéos de, de comment il s'appelait, Raymond Oliver, <rire> hein, euh, qui était en cuisine, même quand vous regardez à l'époque Bocuse, tout ça qui faisait un peu de, de, de télé, de la cuisine à la télé, euh, c'était comme ça, brut de coffre, ok je pense qu'après, on s'est mis un peu trop de chichi. Le champignon, il est lavé. Hop. Voilà. C'est pas la peau d'une orange. Ça ne va pas changer le goût. Moi, j'aime bien laisser la peau. Voilà. Tac. Vous faites ça. Je mets mes champignons dedans. Voilà. Je démarre avec un peu d'eau. Voilà. Recette tradie, vous allez voir. Hop. Je mets, je citronne pour les garder blancs. Parce que la blanquette, quand même, ça se veut blanc. La couleur, elle est blanche. On ne fait pas un fond brun. On fait un fond blanc avec le jus de cuisson. Le veau, ça, je le garde là. Hop, je vais m'en servir après. Là, ça, je vais mettre une petite noisette de beurre. Ah ouais, vous allez voir. C'est du taf. Une blanquette de veau, on ne s'imagine pas. Une noisette de beurre. Vous voyez, aujourd'hui, je suis tranquille. Je mets un peu de laurier. Voilà. Hop, et je vais démarrer la cuisson. Alors, j'assaisonnerai après. Le champignon va cracher. Il va rendre son jus. On va laisser réduire. Par contre, je vais laisser réduire. Je vais mettre un petit peu de sel à la fin de cuisson, un peu de poivre. Et vous allez voir, c'est blanc, blanchir. Cuisson à blanc. Pas à blanc, on aurait pu démarrer avec du vin blanc et du vinaigre. Moi, je mets un jus de citron. On ne va pas commencer à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses. Voilà. Première fois dans l'œuf de Nono, tu as les trois feux allumés. Hein. Tu vois que les, la blanquette, c'est du, du taf. Hop On va préparer toute la garniture. Poireau, monsieur, dame. Poireau. Donc, je vous explique. Là. Comme on va les cuire en entier, vous rasez la moumoute, mais vous coupez pas la base, ok Vous rasez la moumoute. Tac. Ensuite, tel docteur House, petit scalpel, vous incisez la première peau, léger. Voilà, si le couteau il coupe, là j'en ai assez. Vous retirez, allez, deux premières, allez, c'est parce que j'ai mis trop de, trop de coups de couteau, regardez ça, ok Ça, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. Quand vous avez de la boue comme ça, moi j'aime bien. Alors, bien sûr que c'est ennuyeux parce qu'il faut, il faut tout laver, mais j'adore. Alors, je vous montre. Premier lavage. Et ensuite, là, vous ne touchez pas le tronc, hein, la base. Vous mettez un petit coup de couteau là. Et un petit coup de couteau là. En croix. Et regardez. Il y a encore à manger. Il y a encore des copains. Vous voyez Ça, hop. Vous rincez. Le poireau, c'est un peu comme les épinards. D'accord Il faut le laver. Il faut le laver parce que sinon, vous, allez avoir, vous risquez d'avoir de la terre. Parce que chez vous, est-ce que vous savez comment est cultivé le poireau Là, vous me dites, le mec, il part en couille. Le poireau, il y a une première pousse qui se fait. D'accord Donc, tu as la tige du poireau qui est dans la terre, comme ça. Et il sort. D'accord Est-ce qu'on aime dans le poireau Parce que là, vous ne le savez pas. Mais là, c'est là où l'œuf de Nono, c'est intéressant. C'est que là, c'est vert. Vous savez pourquoi c'est vert Parce que ça prend la lumière. Ça reste blanc quand c'est dans la terre. Donc l'agriculteur, quand le poireau, il pousse, donc il est comme ça, il va remettre de la terre, là, pour éviter que le poireau, il devienne tout vert. Et c'est seulement les tiges qui sont à l'extérieur, qui prennent le soleil, qui deviennent vertes. La photosynthèse, la chlorophylle. Ça, si tu le montes, Nico, les gens, s'ils comprennent ça, ils comprennent que c'est hyper intéressant de regarder l'œuvre de Nono, parce qu'on fait de la cuisine, on s'amuse, on rigole, mais il y a plein de choses à apprendre. Et ça, pour les gosses, c'est hyper important. D'accord Les endives, elles sont blanches, pourquoi 
parce qu'elles sont à l'abri de la lumière. Une endive, elle est blanche et elles sont, à, elles sont là à l'abri de la lumière. Et vous voyez la graduation, le poireau, il est blanc ici, il a commencé à pousser, il a, rend, il a remis de la terre sur le poireau, tu vois là, et en le mettant là, le poireau a continué à sortir un peu de terre, il l'a arrêté, et normalement le fan, il est comme ça. Hein. Donc là, je vous montre là, mais le, le fan, le fan de poireau, là, le verre de poireau, il est monté jusque là. Et ça, c'est vous que je devez comprendre. Ça, c'est rien. Le verre, il peut monter jusque là. Hop Minute, euh, champ pipi, euh, oignon. Hop, 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 regardez les gars. Ça boue. Ça boue, loulou, loulou. On est en action. Là, hop, on refroidit tout de suite un petit peu. On remet dedans. Tac, là vous dites c'est un truc de fou. Là on reprend tout de suite, on lave pas la casserole. On reprend, on met une, on met un 30 grammes de beurre tout de suite. Tac, regardez ça. Ensuite, on court. Putain Nico, j'ai l'impression de faire euh, la carte au trésor du, de la blanquette. On, on cherche du pain, du pain, on cherche du sucre. Hop, regardez ça. Là je sais pas qui a fait le sucre, ça doit être moi ça. On met une cuillère à café. Hop Là, les oignons grelots, moi, j'aime bien mettre de l'anis étoilé. Là, j'en ai pas. Tout le monde n'aime pas. Alors, j'ai le petit, la, petit ingrédient que je voulais mettre. La cardamome. Cardamome, dur à prononcer. Donc ça, c'est une graine de cardamome. Une seule. Vous l'écrasez au couteau, Nico. Clac, clac. On écrate. On épète les grains. Il y a des petites graines dedans. Là. Ça, là. Tac, on met ça là-dedans. Oignon grelot, cardamome. Ça va donner un truc mais incroyable. Vous allez voir, là on va commencer à twister la recette. Là-dessus tout de suite, je mets un petit peu de fleur de sel. Euh, un petit peu de sel fin. Tac, 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 hop, on y va. Oh, on est bon, on est bon. Là, la cardamome. Ça va ramener de la fraîcheur, de la rondeur. Et ça, quand on va rajouter à la blanquette, les oignons grelots vont prendre le goût de la cardamome. Mais ça ne va pas être puissant. Ça va avoir des soupçons. Ça va être très frais. J'adore la cardamome. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop, qui n'aiment pas trop. C'est un peu comme la noix de muscade. Mais ça, ça a un intérêt gustatif énorme. Avec le beurre, le sucre, deux éléments qui fixent le goût. On va fixer l'arôme de la cardamome sur les oignons. Donc on va la mettre dans la blanquette, on va avoir un oignon légèrement parfumé. Parce que des fois dans la blanquette, ce qui manque, c'est du goût. On a de la sauce, on a des légumes, mais on s'ennuie quoi. Là, hop, 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 champignons blanchis. Regardez ça. Hop, regarde ça. Ils sont tout blancs. Et eux, ils ont l'arôme. Ça, le laurier, je ne le jette pas, je le garde. Ouais, l'œuf de Nono aussi made in crevard. Là, regardez ça, tac. Hop, on va faire bouillir là, une dernière fois. Et ils sont tout blancs. Regarde les petits oignons, regarde les petits oignons, regarde les petits oignons, Nico. Regarde ça, voilà, oh là, regarde ça. Délicatement, là j'ai mis sur 5, allez, 5, 6, vous laissez. Ça, c'est ça, le, on a le goût du champignon dedans. Devant vous, tac, tac. Là, on est dedans. On ne jette pas le bouillon là. C'est du beurre, de l'eau, un peu de sel. Et la feuille de laurier. On garde. On garde le goût, ok On garde tout ça. Allez, on continue. J'ai lavé les poireaux. Hop, on garde. Les verres, on les met de côté. Tac, je les mets là. Ça, ça va nous servir à la cuisson. Vous allez voir. Ensuite, je vais prendre les navets. Les navets, petite, euh, petite explication sur les navets. Il y a deux pots. Il y a une peau qu'on voit et il y a une autre peau à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, on va faire. Et le navet, c'est très, très bon. Il faut arrêter d'avoir peur du navet. Ce goût un peu radis. Mais c'est hyper bon, d'accord Alors, vous, vous, vous faites ça au couteau. Et là, je vais vous montrer. Donc là, il faut passer, vraiment, il faut enlever un, une bonne partie du navet parce qu'il y a deux peaux. Et la peau, pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous allez le cuire, vous ne la voyez pas, mais quand vous allez manger, vous allez sentir une résistance. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre sa lame et à enlever de l'épaisseur. D'accord Voilà, n'hésitez pas. Après, euh, voilà. Donc, vous enlevez bien, n'ayez pas peur. Voilà. Ça, le navet, c'est très, très bon, ça. Alors, bien sûr que ça sent un peu fort. On n'est pas tous fans du navet. Moi, j'adore les navets. Tu as les navets ronds, les, na les navets longs. Tu as les navets boules d'or aussi qui sont plus jaunes. Ça, c'est aussi pas mal. Et là, vous voyez, il faut enlever. Là, ça résiste. Voilà. N'ayez pas peur d'en enlever. Parce que de toute façon, à la cuisson, vous allez voir que c'est compliqué. Céleri branche, pareil. D'accord, ça. Hop, on n'hésite pas. Le céleri, pareil, ça va donner du goût. On les filoche un petit peu. On n'hésite pas. C'est comme la rhubarbe. Tac, vous tirez, vous effilochez, c'est très bien. Voilà. Quand vous arrivez au milieu, pareil. Voilà. Ça, ça va amener du goût. 
Parce qu'on va faire une cuisson, ce qu'on appelle une cuisson par expansion. Expansion, c'est quoi C'est cuire dans un bouillon. Ok Donc là, on a préparé le céleri, les carottes. Tac, tac, tac. C'est important. Et voyez, j'ai démarré. Mes champignons sont prêts, mes oignons sont en train de glacer. Ma viande est en train de blanchir. Organisation. Ok Là, je prépare ma garniture. Voilà. Regardez ça. Tac, carotte. Hop. C'est beau ça. Voilà. Hop. On met ça là. Là, les petits oignons, ils glacent tranquillement. Regardez ça. Tranquillement. Voilà. Hop. Alors, glacer, c'est les rendre brillants. C'est en fait de, de, de faire réduire le, le liquide, d'accord Et de, les, de les envelopper une pellicule brillante. C'est ça, glacer. Quand on dit glacer. Quand vous allez au restaurant, quand on dit glacer, c'est ça. C'est rendre brillant par une matière. Du beurre, du sucre, un jus. Glacé. Voilà, c'est pas glacer une glace, c'est pas un sorbet. Et déglacer, justement, c'est décoller les sucs. On va déglacer, c'est-à-dire qu'au fond, là, il y a des sucs, on va déglacer, donc on va décoller les sucs et on va enlever, justement, cette concentration. Voilà, déglacer. Et avant, on déglaçait avec une glace de viande. Alors là, une demi-glace. Là, vous allez me prendre pour un fou. Mais je vous ferai des cours, parce que dans, les, dans la cuisine, tu vas tu as les bouillons, tu as les fonds, après, tu as les glaces, demi-glaces. C'est un truc incroyable, il y a une sacrée histoire. Parce que quand même, on est dans le pays de la sauce. Hein. La France, on est réputé dans le monde entier pour nos sauces et nos jus. On laisse ou pas la fan, moi je m'en fiche. Hop, tac, 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 voilà. Alors là, ma viande, elle a blanchi. Il y a tout, regarde les pellicules. Là, tout ça, là, ça s'est plaqué là. Donc d'habitude, ça se plaque pas, mais là, ça s'est plaqué. C'est toutes les impuretés, c'est le sang. Là, on, on vire le jus. Voilà. Ok, là, on rince. Rinse, you rinse. Voilà. voilà. À côté, je lave. J'enlève les impuretés de la casserole. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de produit. Hein. Je n'ai pas mis de produit vaisselle. Et là, hop, je redémarre à l'eau froide. Et alors là, rebelote. Là, ça va être intéressant. Là, on va rentrer dans les, choses, les phases les plus intéressantes. Là, je mets ma cocotte. Une fois n'est pas coutume, elle est froide. Vous allez prendre votre poireau. Mettez en deux. Mettez votre poireau. Mettez votre céleri. Mettez vos carottes. Surtout, ne les coupez pas. Laissez-les en, entiers au maximum. Les navets. OK Là, on prépare un bouillon. OK L'ail. Dedans. Prenez les oignons. Les oignons, hop, ça va être magique. Là, je crois qu'il est très gros, donc je vais en mettre qu'un. Il est énorme, celui-là. Pareil, à chaque fois, les gens me demandent ouais, que tu as une technique pour ne pas pleurer. Bon, je pense que de toute façon, à moins de mettre un masque de plongée, et puis ça fait partie du jeu. Je prends mes petits coups de girofle qui sont très très bons pour les dents. D'ailleurs, ça vous rappelle toujours un peu l'odeur du dentiste. Là, vous prenez et on va clouter. Voilà. Et vous cloutez votre oignon. Et là, pour pas que, alors pourquoi on le, on le cloute Pour éviter que les clous de girofle se trimballent dans le bouillon. Voilà. Hop, et là, vous plongez. Ok Voilà, super. Là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On a mis l'ail, on a mis euh, toute la garniture et on rajoute les feuilles de laurier. Ok Et un ingrédient, je vous ai dit que j'allais la rendre sexy, du gingembre. Je ne vais pas vous mentir, avant de faire la vidéo, j'ai fait mon frigo, j'ai nettoyé mon frigo et je me suis dit, tiens... Il reste un morceau de gingembre qui est en train de, de partir en sucette. Et je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas un morceau de gingembre Ça va ramener de la fraîcheur. On le voit qu'il est un peu fatigué, il est un peu grisâtre. D'accord Il est plus aussi jaune qu'avant. Mais c'est pas grave. Je vais prendre ce morceau de gingembre. Je vais lui enlever le maximum de peau parce qu'il est un peu vieilli. Et là, vous le mettez dedans. Et là, vous allez voir le goût. Imaginez, gardamome avec les oignons, du gingembre à l'intérieur. Ça va infuser. Et là, il manque la viande. Je rajoute la viande. Alors, vous inquiétez pas, les mecs, il y en a un qui fait le souffleur. De toute façon, c'est tout le temps. Ici, il y a toujours quelque chose. Tu sais, tu peux, pas, tu peux jamais être tranquille. Tu sais, les mecs, ils, 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 ils se disent, tiens, il va faire du souffleur. Vous avez bien compris, j'ai rajouté mes légumes. D'accord Pas coupé en petits morceaux, mais vraiment en gros tronçons. Les poireaux, j'ai dû les couper en deux. Céleri, navet, oignons cloutés, carottes, feuilles de laurier, gingembre entier. D'accord Je vais re-rajouter une poignée de gros sel. Voilà, ok. Et là, ça part en cuisson. Là, il y en a pour deux heures. 
Et là, on part à ébullition et après, on met à frémissement. Voilà pourquoi chez vous, vous dites, oh là là, blanquette de veau, mais pendant deux heures. D'accord Vous n'êtes pas obligé de rester à côté. D'accord Vous laissez cuire gentiment. Excusez-moi, le jus. Le jus de champignon de cuisson. On va pas le jeter. On le garde. Tac, derrière, je débarrasse mes oignons. Qui sont bien, qui sont bien glacés. Regardez ça, ils sont brillants. Ils sont beaux. Voilà. Je récupère ma petite graine de cardamome. Je la laisse dedans. Et après, je vais préparer mes vermicelles. Et puis, on va attendre. Je vais préparer mon roux. Et puis, voilà. Nickel. Bon, les amis, eh oui, il faut du temps pour faire une blanquette de veau. Là, je vous ai dit deux heures, c'est deux heures de cuisson. Bon, entre-temps, bah, c'est cuit hein, quand même. Hein on va pas, on va pas se mentir. Donc, j'avais dit la blanquette de veau, un truc de fou. J'ai remplacé le riz, les pommes de terre et les pâtes par des vermicelles de riz. D'accord Les vermicelles de riz, c'est trop facile à faire. Vous prenez de l'eau chaude, vous versez dessus, vous attendez trois minutes. Là, je n'ai pas utilisé de l'eau chaude. Je vais utiliser le restant de mon bouillon de cuisson de la blanquette pour verser dessus. Ah bah ouais, attendez les gars, c'est ça le love de Nono, il y a toujours des petites combines, tchac tchac Là, donc je vais enlever mes légumes, ok Voilà, ils doivent être cuits. Voilà, donc là, on va retirer, poireaux, voilà, carottes. Alors attention, les légumes, il faut qu'ils soient cuits, mais il ne faut pas qu'ils deviennent de la purée. Hein. Moi, j'aime bien les, les légumes un peu attenants, hein. c'est aussi les nouvelles tendances, parce que... À, Traditionnellement, les légumes, on les laissait cuire, on les retirait, on laissait encore la viande cuire euh, quelques temps. Moi, je retire mes légumes, regardez, ils sont bien fermes, ils ne sont pas tout à plat, plat parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des légumes tout flotteux. Moi, j'aime bien avoir de la mâche, d'accord Donc là, regardez, les poireaux sont cuits, les carottes sont cuites. Je me remets même le céleri parce que j'adore ça. Je ne vais pas le mettre de côté, je ne vais pas le jeter. Ok, voilà, tac. Donc là, je sors mes légumes et je laisse cuire de nouveau 30 minutes. Là, ça fait 30 minutes, donc j'ai laissé retirer mes légumes. Là, j'ai remis 30 minutes de cuisson. Vous avez vu Petit bouillon, c'est quoi C'est des blocs, blocs, blocs. C'est pas des blocs, 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 blocs. C'est des blocs, 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 blocs. C'est pas des blocs, 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 blocs. C'est des blocs, blocs, blocs. Voilà, c'est ça un petit bouillon. Là, je vais retirer ma viande. Après 30 minutes, j'ai retiré mes légumes et j'ai remis 30 minutes de cuisson. Donc, nous sommes sur une cuisson à 2h30 pour la viande. Mais à petit feu. Voilà. Je vous rappelle que si vous êtes très pressé. Vous prenez une cocotte minute et voilà, ok Voilà. Là, regardez, j'ai même le gingembre qui est infusé, il est là le gingembre, regarde. Regarde, il est là le ginger, voilà, là, je mets ça là. Donc là, on a un bouillon infusé et surtout là, on garde le bouillon. Hein. Là, c'est le plus important, limite la viande et les légumes, on s'en fiche, ce qui compte, c'est le bouillon. Hein. On va pas se raconter d'histoire, donc là, j'ai ramassé ma viande. Là, donc, c'est une blanquette pour trois, enfin, allez, c'est une blanquette... Pour 4 personnes, là, pour une blanquette de 4 personnes, je vais réaliser donc une sauce d'un litre et demi. Ok Donc ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va en faire Donc ça, je vais prendre un litre et demi et je vais faire ma sauce collée au roux, ma sauce blanquette. Donc le roux, je verse le bouillon, ça épaissit, je mets de la crème, je mets un peu de beurre, je mets un jus de citron, un peu de muscade et j'ai ma sauce après que je vais mettre dessus. Vous allez voir, la blanquette, c'est génial. Alors là, mesure du litre, là, c'est du 1 litre. Là, hop, je reprends un autre bol. <coughs> voilà. Et hop. Je prends. Alors, on le fait à la maison, on fait bonne franquette, d'accord J'ai pas de chinois et tamine, d'accord Voilà. Comme j'ai pas fait bouillir mon bouillon, ça n'a pas troublé. Comme j'ai fait blanchir ma viande avant, ça n'a pas troublé le bouillon. Voilà. Et voilà. Un litre et demi. Voilà. Ça, c'est pour ma sauce. Ok. Ensuite. Je, vais, je dois réhydrater mes vermicelles de riz. Normalement, quand vous cuisez du riz, c'est 20-25 minutes le riz. Les pâtes, ça demande 10 minutes, tout ça. Là, je vais vous montrer comment on peut remplacer le riz, les pâtes et les pommes de terre, je vais remplacer le riz par des vermicelles de riz. Regardez, je prends un bon, un bon pichet de, de bouillon, Hop, je mets dedans. Voilà. Et je vais laisser ça de côté. Et ils vont se réhydrater, ils seront prêts. Ils vont être cuits. Vous voyez Et le reste, on peut le garder, on peut le mettre au congélateur. On a un bouillon, on a un vrai bouillon, ça c'est un bouillon. Voilà, un bouillon de veau avec beaucoup de légumes. Là, il est aromatique, donc ça on peut le garder. J'ai la viande, je vais vous montrer, je prends mes légumes, je les mets de, sur le côté. Voilà, là regardez, je coupe et là regardez, hop, le céleri, je le mets. Alors le céleri, on n'en en trouve pas souvent dans la blanquette, mais moi je ne vais pas le jeter. J'ai laissé mes feuilles de laurier, toujours, parce que c'est des plats à plusieurs cuissons, mais qui vont continuer d'infuser. Donc, il ne faut pas retirer, faut retirer pas tout de suite le laurier. 
D'accord Ok. Là, je vous le conseille. En plus, c'est un plat qui est meilleur réchauffé, vraiment. Donc, vous le faites la veille pour le lendemain. Les carottes sont bien cuites, mais elles restent fermes. Moi, j'ai horreur des, des, des légumes où tu as l'impression que tu n'as plus de dents quoi, quand tu les manges. Voilà. Les poireaux, là, regardez. Le fait que j'ai laissé la base, le poireau, ce n'est pas détaché. Donc là, on va les tailler en, en petits tronçons comme ça. Celui-là, vous l'enlevez. Ce tronc, la base. Et hop. Là, les navets, ils sont là, regarde. Hop, tu vois, ils sont bien. Et là, c'est magnifique. Ça, le navet, je crois que c'est le légume le plus, le plus détesté des gens. Il y a un goût de radis. Un... Ah, mais j'adore le navet. C'est un... Justement, c'est ce légume-là qui fait que tu retournes dans la sauce, tu retournes manger les autres légumes. C'est parce que le navet, le navet c'est toujours un peu le vilain petit canard. Mais en fait, c'est très, très bon. Le goût est superbe. Mais c'est vrai que seul, des fois, on n'est pas obligé de l'aimer. Et j'adore. Devant vous. Légumes, viande. Okay. Donc là, mes vermicelles. Hop, hop, hop. Regardez. C'est prêt. On passe à la sauce et on aura fini la blanquette. Vraiment. Vous voyez, ça demande du temps, c'est vrai. Mais quand on le fait bien, là, il y en a pour une... Si vous êtes tout seul ou à deux, vous avez quatre jours. Tranquille. Je vais vous montrer. Là, on a la viande. On aime bien manger la viande avec la sauce, avec un peu de légumes. Après, il nous reste les légumes. On mange des légumes. On peut manger ça avec les vermicelles, avec du riz, avec des pâtes. La blanquette, on peut faire quasiment toute la semaine. Vraiment. Vraiment, c'est incroyable. Alors, on va se faire la sauce. Donc, la sauce, c'est très simple. À l'époque, bien sûr, n'existait pas le roux. D'accord Quand on a créé la blanquette, comme on liait, on liait la, la blanquette au jaune d'œuf. Le seul souci de le lier au jaune d'œuf, c'est qu'on ne peut plus réchauffer. Parce que sinon, le jaune coagule et on a une omelette. Mais moi, j'ai appris de par mes grands-mères. Là, pour une fois, je vous parle un peu des grands-mères qui m'ont montré la cuisine traditionnelle. Ma grand-mère, elle faisait la sauce blanquette. Elle était beaucoup plus fluide, la sauce, mais elle alliait au dernier moment au jaune d'œuf et elle rajoutait soit des cornichons, soit un trait de jus de citron. Comme ça, ça permettait d'épaissir avec la crème. Et là, je vais vous montrer comment on peut faire une blanquette avec un roux. Cette base de la cuisine, beurre fondu, farine, et après, on va épaissir la sauce. Ce qui pourra nous permettre de réchauffer la blanquette. Autant que fois qu'on veut. Donc là, je fais un roux. Voilà. Je mets 100 g de beurre pour un litre et demi. Je ne veux pas que ça soit une sauce béchamel ultra collée. Je veux juste que ça soit une sauce épaisse. Donc là, je vais faire fondre. Tac. Voilà. Le beurre, on le fait juste fondre. On ne le fait pas roussir. On ne veut pas un beurre noisette. Mais on pourrait faire un beurre noisette hein, si on veut. On peut faire un roux brun. C'est-à-dire qu'on lui donne une coloration. Là, on fait un roux blond. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas de coloration. Il sera juste blond. Comme un blond. T'as le blond, roux et brun. Là, on verse. Hop, et là, tac. Là, c'est 100, pour... 100, de... 100 g de farine, 100 g de beurre. Voilà. Et là, je fais cuire. Je fais cuire la farine. Je veux que l'amidon le... explose, le grain explose. Donc, faire sortir l'amidon pour éviter d'avoir ce goût de farine. C'est important de le mettre à cuire un petit peu. Voilà. Tout en le remuant pour éviter qu'il ne brunisse. Voilà. Ça, c'est génial. J'ai pesé, donc j'ai un litre et demi de bouillon. Je vais verser sur mon roux. Voilà, faites cuire un petit peu quand même, hein. pour enlever, sinon on va avoir un goût de farine, c'est pas agréable. Voilà. Et là, on verse. Regarde, on a déjà une purée, regarde ça, tu vois Tu vois comment ça épaissit On dirait une pâte à choux. Voilà. Pour muer, ça va fondre. Voilà, regardez. Et là, on a la sauce blanquette. Une sauce blanche, légèrement, léger, légèrement ambrée. Mais vraiment léger, même voire blanche. Donc là, je vais faire bouillir. Je vais rester dessus. J'ai mis à 8. Je n'ai pas mis turbo. Hein. J'ai mis à 8. C'est un feu assez soutenu. D'accord une, une, voilà, une puissance assez soutenue. Et là, je remue. Je fouette pour éviter déjà que ça accroche. OK Et bien éclater tous les petits, les petits grumeaux de roux qui pourraient rester. Voilà. Oh, on est bon, là. Là, allez, hop. On tape dedans. Bam Là, on va faire bouillir. Là, on va faire bloc, 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 tu vois Regarde. Et là, la texture, elle change. On est sur un velouté, quoi. Bloc, 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 tu vois Là, on baisse. On laisse toujours sur le feu. Ok. On va donc saler. Donc là, on parle de 8 grammes de sel. On dit bien 8 grammes. Une toute petite pincée de muscade, parce qu'il y a peut-être des fois des amis qui n'aiment pas. Une pincée. Là, je ne peux pas vous... C'est 1 gramme. Voilà, tout petit peu. Chouïa. Là, regardez ça. Alors, pour ceux qui veulent, ils peuvent rajouter du poivre. Moi, perso, là-dedans, je n'en mets pas pour l'instant. Je vous mettrai à la fin. 
quand je vais dresser. Regardez. Alors, pourquoi elle est un petit peu épaisse D'accord, j'ai mis 100 grammes de, de roux, donc c'est-à-dire 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre, pour un litre et demi, et elle est quand même un peu épaisse. Pourquoi Parce que les légumes, ils ont encore de l'eau. Ils vont cracher de l'eau, la viande aussi. Donc ça, ça va venir diluer encore cette sauce. Un peu comme une sauce suprême. Là, dedans, je vais quand même mettre mon ingrédient fétiche. C'est la crème. Wow. Alors, la crème, on en met comme on veut. Là, j'en ai mis 120 grammes, ce qui est énorme. Mais bon, on s'en fiche, on est là, hein, on se fait du kiff. Là, on mélange. Et là, encore une fois, regardez, ça devient de plus en plus blanc. On était sur de l'ambré. Et là, hop, on passe sur une sauce bien blanche. Je vais rajouter 30 grammes de beurre pour la faire briller. Voilà. Ah oui, la blanquette de Nono, elle est surprenante. On met du gingembre, on met de la gardamome dans les petits oignons, parce que c'est pas fini, je vais les mettre à la fin, hein. je ne les ai pas oubliés. Hein. Et là, je monte au beurre. Crème, 120 grammes. Beurre, 100 grammes pour le roux. 30 grammes pour, euh, pour faire briller la sauce, comment elle brille. Voilà, elle est bien brillante, j'adore. Tac. Ensuite, on termine. Tchac, jus de citron pour serrer. Comme faisait ma grand-mère. Hop. Ah, et puis j'adore l'acidité. Ça va mettre un petit peps. Voilà, ça va, ça va chatouiller vos papilles. Et en fait, le fait de cuire comme ça dans un bouillon, on va avoir un côté un peu flotteux. On va pas se mentir, c'est cuit dans un bouillon. On a du goût dans cette sauce, on a du goût avec les légumes, mais c'est pas transcendant. En rajoutant de l'acidité, ça va vous accélérer les papilles. Et ça va venir chercher tout ce qui est un peu gras. Donc le beurre, la farine, le goût du veau, comme ça, qui aurait infusé dans le bouillon, le clou de girofle, hein, le gingembre. Tu vois, c'est ce qui va accélérer, va sensibiliser vos papilles à mieux déguster, à mieux savourer. Vous allez voir, c'est incroyable. Il faut tous réfléchir en cuisine. Je vais terminer cette blanquette dans un bol. On peut la terminer dans la cocotte derrière, il hein, n'y a pas de problème. Sauf que si vous voulez la garder, bah, c'est préférable de la mettre dans un bol et vous la remettez au frigo. Et après, vous prenez la portion que vous voulez. Si vous la mettez en casserole, je ne suis pas sûr déjà que votre casserole la rentre dans le frigo. Et si elle est encore chaude, vous allez avoir des problèmes. D'accord Ce n'est pas le fait que les ingrédients soient encore chauds, c'est que si le cul de la casserole est brûlant, vous allez faire fondre votre frigo. Donc voilà. Donc regardez, là, je vous l'avais promis, les petits oignons grelots. Bob, bob, bob. Mmh. Oh. On a ce léger goût de cardamome. C'est pas beaucoup. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est léger. Les champignons. Voilà. Ce petit goût sucré là, c'est des bonbons. Et là, regardez. Non, 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 non. Voilà. Et là, vous voyez, moi j'aime toutes les cuisines du monde. Mais franchement, les plats de nos régions, quand même, c'est de la folie, quoi. Regardez ça. Et alors, oui, vous avez dit, oui, bah, quelle région, d'ailleurs, quelle région, la blanquette Eh bien, c'était dans les régions d'élevage de veaux. Et à l'époque, il y avait en Ile-de-France et en Auvergne. C'est bizarre, peut-être les Auvergnats qui vont regarder cette vidéo et dire, mais non, oh, c'est pas vrai, nous, on a le Punti, on a la potée Auvergnate et tout. Mais c'est dans les régions dans lesquelles on a élevé le veau. Donc, on, on, part, on part sur l'Ile-de-France et l'Auvergne. Voilà, et on a des belles blanquettes. Voilà, regarde ça. Regarde, c'est ça, regarde ça, c'est bien napant, tu vois, et c'est fait maison, on sait ce qu'il y a dedans, d'accord, regarde ça, et toi, remue avec douce délicatesse, parce que vous voyez, le, le poireau, il commence déjà à partir un peu en lambeaux, voilà, et vous savez quoi les amis, là, je vous ai réalisé une blanquette de veau, alors n'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche, donner vos avis, donner vos commentaires, envoyez-moi vos photos, vos vidéos, n'hésitez pas à partager sur ma chaîne YouTube, le Love de Nono, là, vous avez donc le résultat, donc, euh, finale de cette blanquette de veau. Maintenant, je vais passer au dressage. Je vais vous montrer comment on dresse une blanquette de veau avec des vermicelles de riz cuits au bouillon de blanquette. Ça, c'est incroyable. D'accord Je pense que nos anciens seraient complètement dingues. Quoi Il a pris une blanquette Il a fait ça avec des vermicelles de riz Non, mais c'est un malade. Mais c'est ça. Et dedans, gardamome et gingembre. Incroyable. Les amis, on passe au dressage. Allez, c'est parti. Et voilà, on va passer au dressage de notre fameuse blanquette aux vermicelles de riz. Incroyable. Vous allez voir. Bam, 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 bam. Donc là, hop, n'oubliez pas, chez vous, j'ai remplacé le riz, les pâtes et les pommes de terre, garniture traditionnelle de la blanquette, par des vermicelles de riz que j'ai cuit avec le bouillon. Alors j'ai cuit, j'ai sorti le bouillon brûlant, j'ai versé sur les vermicelles, j'ai laissé 3 minutes minimum. Là, c'est pas très sexy, je vais utiliser ma sauce. Alors, regardez, comme je le ferai pour mon riz, j'irai mélanger de la sauce blanquette avec mes vermicelles. Il ouais, faut les rendre sexy. Vous allez voir, vous en mettez deux, trois cuillères. Voilà. Et là, je vais vous montrer. 
Et là, regarde Nico, on était sur un truc qui ressemble à du caoutchouc. On dirait limite des carbonara au, au vermicelle de riz. J'adore. Regardez ça. Wow. Là, vous prenez. Tac. Là, tac, vous prenez. Ah, moi, si, faut que ça, quand je fais les choses, il faut que ça soit bon. Si c'est pas bon, ça va me prendre le chou. Là, je peux vous dire que le coup des vermicelles, ça va être implacable. Rapide à faire, rapide à cuire. Là, vous prenez. Voilà. Voilà, ça que j'aime. Une que j'aime. Tac, on met dessus. Après, on vient chercher. Voilà. Là, on va rajouter l'ami, le meilleur ami de la blanquette. C'est le persil. Le persil plat, c'est trop bon. Regardez ça, tac, tac. J'adore. Un peu irrégulier comme ça, du vert. Tac, regardez ça, comment ça s'affaissait, on dirait. Voilà, un plat qui vit, qui bouge, j'adore. Ensuite, on va terminer avec un petit twist hyper sympa. Hop, on va prendre le petit, le petit jaune là. Pour ajouter un petit côté agrumes. Les gourmands, les petites gourmandises, euh, tous ceux qui aiment faire la cuisine. Euh, voilà ma version de la blanquette de veau. On est parti sur une recette traditionnelle. Dedans, on a mis de la gardamome. D'accord On a mis de la gardamome, du gingembre. On a utilisé des vermicelles de riz pour remplacer le riz, les patates et les pâtes. Voici cette belle blanquette de veau à faire à la maison. Regardez ça. Il y en a pour du monde. Hein. Là, tu peux inviter des copains. C'est un plat qui peut se manger du lundi au jeudi. Ça ne bouge pas, ça se réchauffe, ça se met avec des pâtes, avec des patates, ça se met sur une tartine, ça se mange avec des légumes, sans la viande, avec la viande, avec de la sauce, sans la sauce. Bref, vous allez kiffer, c'est la blanquette de Nono dans le love de Nono. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, envoyez vos photos et tout, regardez ça, c'est de la frappe atomique. Voilà, vous voyez bien le céleri, les champignons, les oignons grelots. Wow. Et bien là, j'ai envie de faire blanquette ce soir. Blanquette télé. Allez les amis, tac, c'est parti, c'était Love Dono, je vous kiffe, je vous dis à très vite. Et c'est meilleur réchauffé, bisous.